。第135章古玩店，没完了是吧？李墨韵接通电话，对面传来了一道女声。李墨韵不难听出，对面刻意压制着怒火。明天下午三点到我办公室来。好嘞，心怡姐，好吗？火锅瞬间就不香了。李墨韵垮着个脸，可怜兮兮的看着一边的莫白。怎么了？指导员可能是更年期到了。将这些事抛之脑后，李墨韵没有着急去抢弄火锅，而是目光紧紧的盯着手机，确定不会再有电话后，这才拿起筷子。爱我的话，给我回答。李墨韵额头青筋暴起，面带着微笑的拿起手机。来电的是张浩晨。李墨韵想都没想，直接挂断。谁都别想打扰我吃火锅。爱我的话，给我回答。挂断。爱我的，挂断。哎，张浩晨，我 a 井号人民币人民币井号人民币 at a d 井号人民币 a 井号百分号人民币井号三 w 点 s t t g x c l com。电话那头的张浩晨被突如其来的骂声整懵了。阿、啊、雷，骂我干啥？刚准备开口，李墨韵直接挂断电话，完全不给张浩晨开口的机会。烦死了，吃饭。终于，李墨韵吃上了心心念念的火锅，那家伙直接给李墨韵吃哭了。辣的，毕竟自从拔完智齿后，李墨韵就没有碰过辣的食物。加上这次墨白红油放的还挺多，李墨韵明天可能也会有点痛苦。本以为考完试就已经解放了，但看着学校的大门，李墨韵陷入了沉思。李墨韵掏出手机，打电话给了李心怡。他不确定今天是不是会死得很惨，所以要先打电话确定一下。心怡姐，我到学校门口了，你现在在办公室吗？嗯，在呢，现在过来吧。虽然语气没有昨天那么吓人。但李墨韵还是感觉对方的心情不是很好，无奈李墨韵只能朝着李心怡的办公室走去。路途明明不是很远，但李墨韵总感觉有千米远。他大致猜到了和考试有关，试卷改得那么快。带着疑惑，李墨韵来到了李心怡的办公室面前，敲响房门，里面传来了李心怡的声音：“请进。”推开房门，李心怡此时正坐在电脑前看着些什么。来了，过来坐。小布弄了过去，李墨韵已经做好了被骂的准备。别看李心怡平时嘻嘻哈哈，但李墨韵也见过她凶起来的样子，那架势。东北虎来了，都要退老远。你去拍电影了？我错了，不应该临时。哎，李墨韵有些懵，不是因为考试的事情。那一秒，李墨韵想了很多，甚至连怎么解释挂科都想好了。结果不是因为考试的事情，是去拍了。就之前请假的那段时间。好啊，我说你怎么一个多月没来上学？问宋老那家伙也不告诉我，说是不知道。看着李心怡气呼呼的样子，李墨韵松了口气。只要不是因为考试的事情，被骂也就无所谓了。别问为什么，这是一个学渣的自尊。电影我看了，还不错。但是希望以后有这种情况，记得和我说。李墨韵没来的这段时间，李心怡快要疯了。那么久看不到这小罗学生，李心怡总感觉少了些什么。走出去转转。说着，李心怡开始收拾包，愣着干啥？走吧。两人一同离开了办公室，向着学校外走去。心怡姐，咱去哪？被莫名其妙的喊来学校，又被莫名其妙的拉去校外逛街。李墨韵一时间有些茫然。别管，跟着我走就行。无奈，李墨韵只能跟着。十分钟后，两人来到一条古玩街。古玩。李墨韵有些疑惑地看着李心怡，嗯哼，怎么了？不能有点小爱好了？说着，李心怡拉着李墨韵就往里面走。可以看出，李心怡经常来这里，左拐右拐，两人来到一家古玩店前。老刘，我又来了，吵什么？来就来呗。一个中年男人走了出来，男人身穿唐装，手上戴着一串不知什么材质的珠子，相比其他这个年纪的中年人，被称为老刘的男人很壮。是的，不是胖，是壮。即使穿着宽松的唐装，李墨韵也能隐约地看见里面藏着的肌肉。你以为他是大众脸？错了。外国人？什么外国人？我可是有绿本子的。我来京都定居快三十年了，快！一口流利的金腔让李墨韵很是震惊。我老家米国的，那帮外国老干的事，真心好心好畜生。嗯，一个祖籍米国的人，居然在骂米国。行了，有没有什么新货？今天休息，带着我妹妹过来转转。有，等一下。说完，老刘转身走向货架。这个宋朝的瓷器，验过了，真货。我瞅瞅。说着，李心怡接过花瓶，仔细打量起来。花纹还可以，多少钱？都是熟人，三百万。原本看着四周的李墨韵，一听三百万，当场吓得不敢再看了。行，一会儿打过去，包好，直接送我家去。李墨韵只感觉自己的三观炸裂，一个花瓶三百万，李心怡眼都不眨一下就买了，什么家庭啊？嗯，怎么了？看着李墨韵愣在原地，李心怡开口问道：“没什么，买完东西。”两人准备离开，可路过一个货架时，一个发簪引起了李墨韵的注意。这个发簪小白姐姐戴起来应该挺好看。思考了片刻着，两人就已离开了古玩店。第136章御姐体验卡。出了古玩店，李心怡拉着李墨韵，又是一阵转悠。光卖古董花的钱不下于千万。心怡姐，你究竟什么家庭？嗯，家里有个小公司而已。真就小公司吗？小公司经得起这么高？李墨韵也不好多说些什么，只能接着陪李心怡逛。但李墨韵还是忘不了刚刚看见的那个发簪。中午想吃什么？看了眼时间，确实到了该吃午饭的时间了。随便，不挑食。中午随便吃了点。李心怡因为还有东西要处理，就先回了家。看着李心怡走远。李墨韵又返回了最开始去的那家古玩店。去之前，李墨韵想着要不要化个妆，但又看看自己这个身材，似乎很好认出来。
：“宿主啊，你是不是忘了某个道具？”“嗯，什么道具？”见李墨韵忘记，系统打开了仓库。那御姐体验卡呀。李墨韵仔细回想，好像是之前任务送的，一直用不着，所以得忘了。也行，找个地方用啊。想了半天，李墨韵找到了一个公厕，来到小包间，李墨韵再次让系统打开了系统仓库。三 w 点 s t t g x c l com。看着里面的御姐体验卡，李墨韵犹豫了两秒后。最终点了上去，一瞬间，小包间内发出刺眼的光芒。要不是此时的厕所内没人，估计能被认为神降临厕所了。而李墨韵被光照的睁不开眼。当他再一次睁开眼睛时，他发现自己的视野变高了。我勒个豆，真有用！惊讶之余，李墨韵发现自己现在穿的衣服和晴什么去衣服一样，多少有点。童子，给我换套衣服，回头给你充个648。一听有白条的 648， 系统瞬间来劲了。放心，交给我吧，顺带帮你化个妆。三分钟后。一个身穿女款西装的红发大波浪走了出来，李墨韵呼吸着一米七的新鲜空气，仿佛回到了当年。从戴上系统送的墨镜，李墨韵走向最开始的那个古玩店。哟，美女看价啊！见店里来了个这么大的美女，老刘也是赶忙笑脸相迎。那个发簪多少钱？李墨韵不多说废话，直奔主题。美女眼光真好啊，那玩意可是我花大价钱搞到的。多少钱？见李墨韵有些不耐烦了，老刘也不再继续多说什么。五百万。李墨韵有些错愕，刚刚那个花瓶才三百万。这么一个发簪，居然要五百万！见李墨韵有些犹豫，老刘接着补充：“这个发簪可是唐朝的，光是找关系收购回来，我还花了四百多万才拿到手的。”宿主，那个发簪没那么简单，朝代在唐朝网上。听到系统这么说，李墨韵不再犹豫，刷卡。当李墨韵掏出银行卡的那一刻，老刘有些后悔了，早知道那么好说话，就多收点了。但既然已经成交了，老刘也不多说，从后台拿出一个木盒子，将发簪放了进去。小姐要不要再看看其他的？目光巡视了一圈。李墨韵并没有看到什么自己中意的东西，就这个吧，拿上东西。李墨韵走出古玩店，体验卡时间是多久？最多24小时。看了眼时间，才刚下午两点，出去转转吧。此刻的李墨韵走在街上，简直就是一道亮丽的风景线。美女，可以加个微信吗？走在街上二十来分钟，这已经是第七个来搭讪的男生了。李墨韵摆出墨白平时对待外人的表情，没有给予回应。看着李墨韵宛若冰山一般的表情，男生有些退缩了。加上李墨韵迟迟没有回应。最终，那个男生打消了这个念头。李墨韵暗暗窃喜，别说，还挺爽。一下午的时间，李墨韵去过了商场，又去了咖啡厅，多少有些闲的没事干，无聊。突然，李墨韵似乎是想起了什么有意思，手机上打了个车，李墨韵前往了游戏工作室。路上，李墨韵提前发了个消息给苏天心：“我表姐要去谈合作，记得招待一下。”此事正在摆烂的苏天心有些懵。李墨韵有表姐，城市的另一头，被关在房间里的徐强还在寻找联络外界的办法。他的手机和其他可以联络总部的东西全被那帮人给砸了，而自己又被打得奄奄一息。想起前段时间和队长的保证，徐强后悔了，后悔自己不应该一意孤行，后悔不该不听劝去尝试自己能力范围外的事情。但现在后悔已经晚了。大哥，又有几个弟兄被跟踪了？他娘的，让那帮混小子注意点，别再被找到老家了。看着地上的徐强，被称为老大的男子气不打一处来，上前给了徐强一脚。这一脚险些要了徐强的命。都是你这臭小子，要不是你非要跟踪，我们能暴露？说完又补了一脚。两脚下去，徐强直接昏死过去。巷子里，两个男人正在做些什么见不得人的交易。可交易刚进行到一半，几个穿着便服的警察冲了进来。都别动，警察！交易的两人见警察来了，刚准备跑，谁知巷子的另一头也有警察冲了过来。同样的场景在京都内不断上演。该收网了。第137章元旦特别篇。今天是元旦，老三岁在这里祝大家新的一年里工作顺利，学业有成。有对象的长长久久，没对象的早日脱单。也希望各位在新的一年里。能够多多支持老三岁。废话不多说，正文开始。12月31号的晚上，天空中飘落着细雪，看着窗外的雪景，李墨韵将窗户关上。小白姐姐，今天不去参加晚会，真的可以吗？拖完地的墨白将拖把放到一旁，缓缓走到李墨韵的面前，将其抱在怀里。晚会什么的，能有我们仔仔重要。这是两人在一起跨的第三个年了。墨白的公司去年已经成功上市，再加上有莫氏、张氏和贺氏的帮助，如今的墨白可以说是商业界年轻一代的翘楚。那今晚可不可以不？不行。李墨韵话还没说完，就直接被莫白打断。自从公司上市后，陪你的时间本来就少，所以今晚要补回来。李墨韵仔细想了一下，好像自从去年开始，两人做运动的次数确实屈指可数。好吧，两人将公寓全部收拾干净后，便开始做起晚饭。其实李墨韵自己一个人就可以做出一桌子菜，但是莫白以帮忙打下手为由，跟着进了厨房。就在两人做饭期间，房门被敲响了。谁啊？李墨韵擦了擦手，前去开门。我和贺云竹晚上没地方去，一起跨个年吧。打开门，张浩辰和贺云竹一人提着点菜站在门口，不回家，家里除了我俩都去旅游了，挺可怜。将两人带进房子后，又一人倒了杯水，爱干啥干啥，别瞎翻就行。说完，李墨韵再次转身走进厨房，他俩来干啥？被家里人抛弃了。
。莫白将脑袋探了出去，看到两人坐在沙发上发呆后，露出了怜悯的表情。和李莫云待久了，莫白也没有平时那样对谁都那么冷漠了，至少是熟人。很快将饭做好，时间已经来到了十点。小白姐姐，去开个门。正在厨房端菜的李莫韵听见有人敲门后，对莫白喊道：“那个，打扰了。”看着门口的上官念北和徐磊，莫白没有说什么，侧身将人放了进来。去年的10月1日，上官念北和徐磊在京都最高规格的酒店举行了婚礼，也是从那一天起，莫白对上官念北放下来防备。从厨房出来的李莫韵看见上官念北后，微微一笑：“你们俩也来了，欢迎欢迎。”将最后一个菜端上餐桌，李莫韵招呼众人来到餐桌前：“有喝酒的吗？”莫白见李莫韵要喝酒，似乎是想起了什么。嘴角微微上扬，我就不喝了。上官念北小声说道。李莫韵有些意外，要知道之前和上官念北一起出去喝酒，上官念北一个人能顶三个大老爷们。怎么了？这是身体不舒服？上官念北被这么一问，支支吾吾说不出话。念北怀孕了，我喝酒行。最后还是徐磊开了口。哦，怀孕呢、啊？那没事。话说一半，李莫韵卡住了。什么玩意？怀孕了？不只是李莫韵，其余除了徐磊和上官念北以外，都被震惊了。张浩辰看着一旁的徐磊。递过去一个，可以啊的眼神 ，m s t t g x c l com。而徐磊则是回了个，必须的。短暂的震惊和八卦后，几人才回过神。那啥，吃饭，吃完饭看烟花去。凌晨一点零三分，李莫韵和莫白两人将四人送出小区后，回到了家中。嗯，小白姐姐，虽说喝的不多，但就李莫韵这酒量，但好在比以前好点了，至少现在能喝点白的了。将李莫韵衣服脱下，莫白带着李莫韵走进浴室。当然，莫白还没有饥渴到那种程度，洗完澡。李莫韵酒也醒了大半。莫白不是那种成运之危的人，但既然酒醒了，哎，小白姐姐，你要干啥？你说呢？哎，别扯呀！这条小熊的可是前天刚买的。哑灭蝶，在莫白的攻势之下，李莫韵很快沉浸其中，从最开始的抗拒变为了现在的主动。一时之间，两人全凭本能的在交融，意识什么的早就已经被欲望所代替。一次又一次，李莫韵只感觉自己已经化成了水。直到第二天早上四点半，两人才结束了这场战争。莫白看着怀中迷迷糊糊的李莫韵，微微一笑，随后从床头柜中拿出早就准备好的戒指，拿起李莫韵的小手，莫白将戒指套在了他的无名指上。仔仔，今后的每一天，我希望睁开眼睛后都是你。第138章，脸红的泡泡茶壶啊！工作室门口，苏天心头发湿漉漉的站在门口，似乎是等待着谁。刚刚接到李莫韵的电话，听到对方的表姐要来后，赶忙换了身衣服。至于头发，总不能顶着个鸡窝脑袋去接人吧？打着哈欠，苏天心有些无聊，于是掏出手机玩了起来。你好。是裂变工作室吗？看着面前红色大波浪的女人，苏天心就有些入迷。你好啊，是的，你就是李莫韵的表姐。看着苏天心的反应，李莫韵不禁有些想笑，但为了不暴露自己，李莫韵还是忍住了。是的，我叫李天月，这次来是为了合作的事情。苏天心带着李莫韵走进工作室内，一路上，苏天心边走边向李莫韵介绍着工作室的情况。其实有了张氏和贺氏的支持，工作室并不缺什么，但是多一个合作商，多一条路嘛。至于苏天心讲的这些。李莫韵都是知道的，只不过苏天心撇去了工作室的一些。嗯，胖子，你艾迪井号人民币。花岗岩，我告诉你，今天就是天王老子来了，也不能阻止我。新人物的欧派必须是大的。这不，即使苏天心想隐瞒，但某些人还是不给力。王俊豪画岗岩，你俩要吵出去吵。苏天心一脸黑线的看着两人，随后尴尬的对李莫韵说道：“李小姐，这两人平时就是这样。嘿嘿，他俩啥样，李莫韵能不知道？没事，游戏公司嘛，平时有这样的争吵很正常。”见李莫韵并没有多说什么，苏天心赶忙将人带到会议室，远离这个是非之地。来到会议室后，苏天心到咖啡机前泡了两杯咖啡端来。对于这次合作，李小姐有什么看法吗？这句话倒是给李莫韵问住了。她能有啥看法？一个基本上本来工作室的配音，她连工作室的人都认不全。我妹妹负责的是配音，对吧？既然无话可说，那就想办法找话说。是的，你妹妹面前负责的人物已经配的差不多了，但还有一些战斗时的音效需要配音。听说设备和技术问题都是由张氏、贺氏负责。那么配音问题就由我来吧。您的意思是？李莫韵放下手中的咖啡，目光懒散的看着苏天心，缓缓开口道：“配音演员你们找就行，费用由我来负责。至于其他事项，那么看着来就行，算到我妹妹头上。”苏天心有些懵，只掏钱，其他事不管交给妹妹。这种方式的合作，苏天心第一次见。啊，好的，合作愉快，合作愉快。此时李莫韵是一刻都待不下去了，还有事就先走了。随着李莫韵的起身，一股香味伴随着动作洒到了苏天心的脸上。我送送您。此时的办公室外，大的，小一点。我是主设计，听我的。大的，你是设计，你了不起。谁家萝莉那么大？据欧萝莉没见过。嗯，两人还在为新角色的欧派争吵着。你们俩够了。将李莫韵送走后，苏天心受不了了。新角色对 A， 再吵滚出去。见苏天心生气，两人也是老实的将嘴闭上。老大，刚刚那妹子是一旁观察了许久的楚云
，终究是耐不住好奇走了过来。李墨韵的表姐过来聊合作的，聊合作，我能理解。那老大，你脸红个泡泡茶壶啊！一边凉快去。说完，苏天心转身离开，回到自己的工位上。苏天心拿起镜子看了一眼，靠，是的，他的脸真的红了。而走出工作室的李墨韵直接笑疯了，那老登脸居然红了，哈哈哈哈，笑了好一会儿。李墨韵缓了过来，随后找了个没人没监控的地方，解除了体验卡的功效。直接又是一道光芒亮起，那个红色大波浪的御姐变回了那只小萝莉。呼，习惯了一米五的身高，突然觉得变高有点不习惯呢。利用系统重新换好衣服，李墨韵走出了大楼，去找小白姐姐去了。坐在出租车上，李墨韵寻思着是该考个驾照了，不然老是打车真的很麻烦。十分钟后，李墨韵一路畅通无阻的来到了莫白的办公室内。由于秘书提前通知过，此时的莫白已经放下了手中的文件。小白姐姐，刚进办公室，李墨韵直接扑进莫白的怀里，不是去找指导员了吗？发生什么事了？没事，就是喊我陪他逛逛，似乎是想起了什么。李墨韵从包中拿出了那个发簪，小白姐姐，这是我给你买的发簪，可好看了。看着李墨韵手中的小盒子，莫白有些意外。他并没有戴首饰的习惯，但看着盒子中的发簪，莫白竟有些不知所措。我给你戴上。说完，李墨韵拿起发簪，走到莫白的身后。因为刚刚在车的时候用手机看视频学习过，所以在尝试的时候还算成功，只是不咋好看啊，不太会，回头多学学。嘿嘿，嗯，还算有自知之明。挺好看的，仔仔怎么弄都好看。将李墨韵抱起放在腿上，莫白没忍住亲了一口。莫总，这个文件。秘书打开门，看着这一幕，有些默默的把嘴闭上，随后慢慢的走出办公室，将门关上。只有单身狗受伤的世界，第139章。标题是用来干啥的？是用来水的。八月的太阳属实让人有些不想出门，但总有那么一小部分人喜欢出去转悠。很显然，李墨韵是那大部分人。自从暑假以来，李墨韵每天不是在家，就是和莫白一起去公司，一个月下来，活生生胖了一圈。小白姐姐，明天我就不去公司了。天气预报说明天的气温能到34度。办公室内，李墨韵躺在沙发上刷着手机，说道：“你也该动一动了，这么下去可是会变胖的。”闻言，李墨韵捏了捏自己肚子上的肉，惊讶的发现之前的马甲线已经快要不见了，取而代之的是软乎乎的肉。嗯，过两天再说吧。说完，接着刷起了手机。看着李墨韵这懒样，莫白有些无语。没办法，自己给惯的。晚上七点，莫白活动了一下脊椎后，开始收拾东西，走了，回家了。李墨韵坐了起来，打了个哈欠后，将鞋穿上。家里没菜了，顺路买点菜，还是外面吃点回去。莫白思索了一下，最终两人决定随便吃点再回家。说是随便吃点，但莫白哪有随便？看着面前的米零零三星法餐厅，李墨韵陷入了沉思。这是随便吃点。进去后，两人被安排在了一个靠窗的位置。服务员将菜单递给二人后，就退下了。看着菜单，李墨韵有点想骂人：什么玩意？一块牛排八百八十八，一份一面四百九十九。越往下看。李墨韵脸色就越难看，小白姐姐，不如去风峦那吧，稍微便宜点。莫白没有说话，而是将服务员喊了过来。请问点好餐了吗？浪漫情侣套餐，谢谢。服务员接过菜单，微微鞠躬后就先行离开了。刚刚那个情侣套餐，李墨韵看到了一份三千七。小白姐姐，三千七，在风峦那或者义和那能吃多少顿呢？十分钟后，嗯，好啊。十、呃、五分钟后要记了。二十分钟后，此时的墨韵已经说不出话了。您好，这是前菜。看着一片放了几粒鱼子酱的烤面包，李墨韵陷入了沉思。你管这玩意叫做前菜？李墨韵拿起面包，仔细确认了一下，这就是普通的面包后，一口将其吃完。嗯，就是普通的面包。本以为前菜上了正餐也就不远了，结果五分钟后又是一个前菜。这是精品生蚝，吃之前记得将柠檬汁挤上去。看着盘子中的生蚝，李墨韵茫然了。漂亮！在这之后，李墨韵已经不抱期待了。终于用了近一个小时吃完了四道前菜之后，李墨韵终于见到了正餐。这是红酒鹅肝，两味慢用。看着盘中的鹅肝，李墨韵有一种想要掀桌子的冲动，强忍着掀桌的冲动，李墨韵用刀叉切了一块鹅肝，放入嘴中。入口的一瞬间，鹅肝直接在李墨韵的嘴中化开。嗯，你以为李墨韵很会享受？暴吃，艰难的将鹅肝解决。李墨韵只感觉自己越吃越饿。一顿饭下来，两人吃了近三个小时。吃完后，李墨韵直接出门右转，走进便利店，再买了一桶泡面和一瓶肥宅水后，两人直接回家。别问为什么不再转两圈。问就是李墨韵快要饿死了。回到家的李墨韵直奔厨房，在冰箱里翻了半天，找出两根火腿和一个昆蛋后，就开始烧水。五分钟的时间，李墨韵终于吃上了泡面。凉了一会儿后，三两口将泡面吃完，顺带着连汤也全部喝掉了。爽！李墨韵第一次觉得泡面那么香，吃饱了。李墨韵没有说话，而是打了个嗝，给予回应。休息了几分钟，李墨韵起身将碗筷和锅洗干净后，直奔莫白的怀里。下次还是别去吃法餐了，根本吃不饱。顺了顺李墨韵的毛，莫白轻声回应：“好。”仔仔不爱吃，那就不去。简单腻歪了几分钟，两人去浴室洗了澡。出来后，李墨韵发现手机上多了几个未接电话。苏天星，这么晚了，找我干嘛？
。手机解锁后，李墨韵拨了回去：“墨韵，三天后有个漫展，咱们游戏受到邀请了，该干啥？你应该懂吧？我可以不懂吗？”一听漫展，李墨韵头都大了，喊他能干啥 ？cosplay， 地址一会儿发你，衣服明天记得来拿。对了，还有墨白，记得通知一下。说完，苏天心挂断了电话。靠，这老登不给拒绝的机会吗？由于李墨韵开的免提，所以墨白听得很清楚，喊了就去呗。毕竟咱们也参与了游戏的制作，可是没事，到时候我和你一起去吧。刚好还没去过漫展呢。你以为墨白对漫展感兴趣？他其实是想让李墨韵出去活动活动。再这样下去，李墨韵就真成废人了。行吧，仔细想了一下，之前都是以游客的身份参加的漫展，而且展子都还不怎么大。放下手机，李墨韵乖乖的坐在那里，任由墨白将他的头发吹干，随后直接躺在床上。空调开着呢，把被子盖上。李墨韵乖乖照做，然后看着墨白将头发吹干。今晚就别熬夜了，不然，哼哼，别。现在就睡。看到墨白这笑容，李墨韵就知道对方什么意思。李墨韵，我这不是怂，我这是从心。第140章漫展。对于漫展，其实李墨韵并不抗拒，毕竟谁能拒绝穿着 cos 服的漂亮妹妹呢？但是如今李墨韵变成了那个漂亮妹妹，衣服在那，化妆到时候会有人帮你化。地址今晚发给你。看着对面满脸写着不情愿的李墨韵，苏天心有些无奈的说道：“没办法，都是为了游戏，只能辛苦墨韵妹妹了。”想到这，苏天心不禁有些想笑：“你妹的！”李墨韵拿上衣服，一脸愤恨地走出工作室。带着衣服，李墨韵没有回家，而是直接去了墨白的公司。来到公司后，墨白有些疑惑：这么早就来了，留在那干啥？被气吗？回想起苏天心那张欠揍的脸，李墨韵就生气。又不是第一次了，之前那个发布会不也穿过？两次不一样啊！这次漫展听说很大，我社恐。嗯，这话你们信吗？当年墨韵穿着胡桃的衣服逛漫展，穿着刺客五六七的衣服在漫展打劫。回到家中。李墨韵看着那套衣服，越想越气。漫展时间定在后天，地点是一个会展，在京都靠近中心，能在那个地段开漫展的，可想而知背后的举办方实力有多强。漫展当天，李墨韵穿着罗烟雨的 cos 服站在门口，身边的墨白同样穿着萧慕柔的衣服。至于武器，李墨韵的是一把缠着绷带的冲锋枪，而墨白的是一把狙击枪和身后背着的武士刀。此刻两人光站在门口，就有很多人围观拍照。而此刻，两人正在等待苏天心等人。终于，等了近半个小时。两人终于看到了工作室的几人匆匆赶来，这是工作人员的牌子，你们拿着这个进出漫展，就没人拦着了。看着手上蓝色的牌子，李墨韵选择挂在脖子上，走吧，化妆师在里面等着呢。果然，工作人员看着几人的牌子，并没有阻拦。来到和化妆师的约定地点，只见一个拎着化妆包的小姑娘站在那里。苗苗，这里。被叫苗苗的女生听见有人喊自己，循着声音看了过去。墨韵，这位是化妆师玉苗，这几天就由她来帮你化妆。看着面前的李墨韵。玉苗显得有些兴奋。墨韵老师，请务必让我帮你化妆。作为一个化妆师，玉苗看出李墨韵并没有化妆，而李墨韵现在的皮肤和颜值，无论是哪个化妆师看到了都会兴奋。啊，辛苦了。李墨韵话还没说完，玉苗直接将人拉去了化妆间。墨白有些无语，只能跟了上去。开始吧。化妆间内，玉苗简直就像个痴汉。苗姐，冷静。但此刻的玉苗根本冷静不下来，完全沉浸在了化妆的世界，一边帮李墨韵化妆，一边感叹：这皮肤，这眉毛。太完美了！不到半个小时的时间，李墨韵的妆容就画完了。当照到镜子的那一刻，李墨韵被惊呆了，眼前的自己和罗烟雨不能说像，这简直就是一个人。苗姐，牛批！李墨韵画完，也就轮到了墨白。两个人化妆用了一个小时的时间，化完妆，玉苗直接朝李墨韵要了微信。以后你要是出席什么活动，记得联系我，免费给你化妆。尴尬的笑了笑，李墨韵加上了玉苗的微信。没办法，看着玉苗的眼神，李墨韵根本没办法拒绝。看了眼时间，此时的漫展差不多开始了。走吧，我们的展区在 C 区。顺着路边的牌子，两人很快就找到了工作室所在的位置。我靠，这不能说是像，这简直就是从游戏里走出来的。相较于上次的发布会，玉苗的化妆术简直就是换脸。胖子，别看了，开展了。作为摊位的 cos， 李墨韵和墨白的任务就是站在那让人拍照。当然，因为游戏中两人的设定，必要时还可以发糖。慕柔老婆，回应我吧。李墨韵循着声音看去，是一个 coser 妹子。为了宣示主权，李墨韵直接抱住墨白的腰。然后对那个妹子做了个鬼脸，好可爱！快拍照，家人们！这罗言雨的 coser 好眼熟啊，是挺眼熟。听见了讨论声，王俊豪本能性的开口道：“那肯定，这客户 CV 老师亲自扮演的。”这句话一出，众人更加疯狂了。我靠，罗言雨的 CV 是 man， 那这岂不是墨韵姐姐？我是你的粉丝，墨韵姐姐踩，滚！星浩，嗯嗯，初夏虽嘎，但精神永存。初夏。谁你人民币井号百分号井号人民币百分号 A 井号人民币一上午的时间很快过去，而在那站了一上午的李墨韵有一种想要打人的冲动。要不是刚刚胖子嘴露暴露了李墨韵，本来是可以不用那么累的。错了，韵姐，看着王俊豪手上的奶茶，李墨韵选择了原谅他。做人嘛，就要大度一点。我爱工作。
，中午有一小时左右的休息时间，而站在那被拍了一上午的墨韵，多少有点累。盒饭来的时候，框框就是炫。苏天心并没有给莫白买盒饭，而是一个法式三明治 ，S T T G X C L。Com， 看着苏天心手中的三明治，莫白淡淡的说了一句：“谢谢。”随后便小口的吃了起来。同一时间，李墨韵参加漫展这件事在他的粉丝之间散播了起来。第141章在线发糖。休息的时间并不多，下午的展会很快就开始了，又要干活了。起身简单活动了一下，李墨韵站回了自己的位置。其实下午可以不用站着。一旁并没有休息够的王俊豪走过来说道：“你要是想的话，可以去别的地方转换。”一听可以出去玩，李墨韵乐了。小白姐姐，走，早就想去隔壁老米的展子玩了。说完，李墨韵拉着莫白直奔米忽悠的展区。作为一个资深崩批，李墨韵第一个逛的当然是崩三专区。还没接近崩三的专区，李墨韵就已经看到了崩三的 coser。哦，是姬子，准确来说不是一个姬子。是一群看着眼前的姬子全家福，李墨韵两眼放光，回头看了一眼身边的莫白，得到肯定后，李墨韵如同脱了缰的野马冲向那里。姬子姐姐，当李墨韵喊出来后，十多个姬子同时回头看向了李墨韵。嘿嘿嘿，面对小萝莉装扮的李墨韵，基本上没有人能拒绝。这不，此时的李墨韵已经被十多个姬子围了起来。这是谁家的小萝莉？和姐姐回家好不好？来，姐姐的大件给你，和姐姐回家吧。好嫩的脸啊，好可爱。好想拐回家，小妹妹喜欢什么颜色的麻袋？姐姐这就去买。近十分钟后，李墨韵一脸满足的走了出来。嘿嘿嘿！就当李墨韵还在回味的时候，莫白直接将李墨韵抱在怀里。开心吗？开心。那今晚姐姐也会让你更开心的。好。啥？李墨韵瞬间回过神，看着莫白脸上和善的笑容，瞬间冷汗直流。小白姐姐，听我解释，漫展就是这样的。你觉得莫白会信？当然不可能。你先玩吧，我先回去了，不然苏天心他们得忙死。说完。莫白直接回了展区，嗯，要记了。就在李墨韵思考今晚该怎么活下来时，一个粉色头发的妖精小姐走了过去。艾丽老婆，反正都要记了，在那之前赶紧能享受就享受点吧。期间，李墨韵不止一次被妹子围过，换做前两年，她都不敢想。当然，也是有代价的。李墨韵，羡慕吧？拿大龙换来的。此时的粉丝群内，听说了吗？李墨韵参加了京都的漫展，我不但听说了，机票也买了。楼上有老六，买票加一，那么都不行。我不但在现场。还和墨云一起拍照了，照片。那个妹子加的好友呗，这腿子比我命长。兄弟们，冲啊！还有两天漫展才结束，到那边让墨云姐姐猜我。嘿嘿嘿，群通知：初夏被管理员禁言， 2 9天， 2 3小时， 59分钟， 59秒。该该该！当天晚上，群内近200人买了去往京都的机票。此时被一个 cos 叱咤粤海鱼猫的 coser 抱在怀里的李墨云狠狠地打了个喷嚏。谁想我？同一时间，李墨韵所参演的电影已经确定了上映日期。当网友看见参演表后，都有些疑惑：这电影可以啊，都是当代被老戏骨看好的演员。等等，海报上有一个人好眼熟啊！我了个大擦，角落里的那个不是墨韵吗？这小子什么时候去拍电影了？ 3 w 点 s t t g x c l com 墨韵，谁啊？新生代，建议你去搜一搜。难怪不更新小说了，原来是去搞娱乐圈了。上次写个，这次拍电影，这家伙下次不会要去画画了吧？随着网上的议论。那年也被顶上了热搜。看着网络上的议论，导演知道这次选角果然是正确的选择。比起那些新生代小鲜肉，倒不如选那些被老戏骨认可的演员。但李墨韵会火这事是导演没有想到的。这丫头越来越有意思了。回到漫展这里，被无数美少女贴贴的李墨韵一脸满足的回到了自己的展区。当然，在快要到展区时，李墨韵提前调整了一下状态，然后拿出萤火虫和纵横乐土电电龙的手环。小白姐姐看，看我给你买的手环。看到李墨韵回来，莫白直接将李墨韵抱住。然后狠狠地亲了上去。李墨韵本来想要挣扎的，但是想去今晚，于是只能主动迎合。当然，原本只是过来买周边的游戏粉丝就不淡定了。我靠！快看那，萧慕柔和罗言宇在线发糖。这这是真亲？废话，还能是假？原来两位 C D 老师是一对啊！两人这么一出，让一些只是路过的人直接围观了过来。什么情况？你猜？搜戴斯，滑稽脸。莫白亲了近三分钟，才将李墨韵放开。下次可不被我以外的人抱住了。听到了吗？被亲迷糊的李墨韵点了点头，然后直接抱住莫白姐姐。软糯的声音直接让在座的所有人受到了暴击。而裂变的展区则是成功进入了当天漫展的前五名受欢迎展区